The following program has been rated GE by the Kenya Film Classification Board. It is therefore suitable for general family viewing. Hello everyone, Merry Christmas to all of you. Chungu Chajamis is here. I'm your host, Ruth Muniu. Our today's topic is what is true Christmas? Since this is the season of Christmas, are we sure that all of us are celebrating Christmas with a sure knowledge that we are celebrating to something that we actually and truly know what Christmas is? We want to discuss about this issue. Since we have so many, seen so many people celebrating Christmas in different ways, do you think the way you celebrate Christmas is the right way? From the Bible, what is the sure way of celebrating Christmas and who should celebrate Christmas? Should it be celebrated by everyone? Should it be for special people? This is what we want to find out in this program. We have our Pastor Derek of Good News Mission Church who is going to guide us through the good book and teach us what is the true Christmas. Also, our guest is going to talk how to celebrate Christmas in the true and sure way. Uh, Pastor, welcome to our show. Thank you. And uh, please say hi to our viewers. Hi, viewers. And uh, our guest is here. He's going to, to introduce himself and to us as we continue. Karibu mgeni wetu. Asante sana. Tell us your name and where you come from. Okay. Kwa majina yangu naitwa Pastor Joseph Wairege kutoka Springs of Grace Ministry tuko pare Morem na leo nimefurahia kwa sababu nimejua ya kwamba a e, meaning ya true christmas thank karibuni you, thank you so much and welcome to our show our sms line is 2144 we are going to celebrate christmas share with us how have you prepared to celebrate this Christmas and do you qualify to celebrate this Christmas in the right way are you celebrating the birth of somebody whom you truly know in your heart is he your savior is he born in your heart does he guide your life that is why we are here today uh, pastor Joseph you have a church and you have so many people following you and I'm very sure you are taking them somewhere. There is a destiny sure. whereby all of you want to be there. And this season is Christmas season. And I'm very sure you have prepared something in your church together with your congregation. Is it okay? Is it right for everybody, each and every Kenyan, to celebrate Christmas? Are we celebrating something that we are sure of? Okay. Nikisema... E, mambo ya Christmas na kuserebrate ama kusherekea si mtu yeyote aweza sherekea e, sikuku ya Christmas lakini ujue Christmas e, ni siku tu enye tu religious walitenga na wakasema ni 25 na wakasema hiyo ndio siku nzuri ati yenye siku yenye Kristo alizaliwa mm -hmm. lakini ukienda in the bible Hakuna siku e, ilitengwa ikaambiwa ati ndio siku Kristo alizaliwa. Mm -hmm. Once azile na wahubiria wale wafuanzi wenye wananisikizanga e, true Christmas ni saa zile yule muumini ameamini ya kwamba Jesus alikuja kwa sababu ili am save from the love of God. Mm -hmm. Kwa sababu kama mtu atasherekea mm -hmm. bila kujua meaning ya, ya Yesu kuzaliwa ama maana ya Yesu kuzaliwa yeye hawezi akasherekea mm -hmm. ile Christmas mm -hmm. kwa sababu kama vile yani watakuwa akisema ati amezaliwa lakini nani amezaliwa ni mkobozi amezaliwa lakini si mkobozi wa yote mm -hmm. ni mkobozi wa yule ambaye amejua ya kwaba nothing good in him nothing dwell in him huyo die aweza zaliwa ndani yake mm -hmm. then akijua a meaning then at a surrender 
tunaona watu wengi wakijiandaa wengine hata wanasafiri wanatoka Nairobi wanaenda makoao wanaenda kusherekea je wanaposherekea uh, tunaweza sema wanafanya vizuri ama wamepotoka okay once unajua saa zile yani hauja muonyesha mtu makosa okay once kuligana na biblia kama yule basi ataenda basi kusherekea na maybe hajaielewa true meaning ya kuzaliwa kwake Yesu. Mm-hmm. Ajue ni saa zile alichukua hukumu yenye alikuwa nafaa ku deserve mbele yake Mwenyezi Mungu. Mm-hmm. Then ajue nilikuwa nafaa kuwawa, nilikuwa nafaa tukukufa mm-hmm. kwa sababu for the wages of sin is death. Na arealize ya kwaba e, kwa sababu ya kupotea kwake na kutojua then atan kwa ile jia alikuwa ameishika. Hapo na hapo amepata wokovu. Mm-hmm. Yeah. Hawa watu wanasherekea na si ati wanafanya kinyume na kile wanajua. Makosa ni ya nani kwa sababu hawa watu wanasherekea lakini hawajui. Wanafikiria hakika hii ni siku ya kuzaliwa ya mwokozi wa ulimwengu. Lakini hawajaelewa kwa undani vile wanavyostahili kusherekea na wanastahili kusherekea wakiwa moyo wao ukiwa hali gani. Je, makosa ni ya nani? Okay, makosa hapo hatuwezi tukalaumu yule e, yule mfuanzi e, kwa sababu yeye hajui na mtoto kama haujamuelekeza yeye hawezi akajua baya na ile nzuri ni gani lakini saa zile umemuelekeza mtoto naweza sema hivi yule tu mwenye anaelekeza akiwa maybe ni pasta yeyote tu mwenye anaelekeza wale watu huyo ndio mtu amepotea jia kwa sababu hakuna vile kipofu aweza elekeza kipofu mwingine na wansa zile kama basi yule basi anaona yeye basi anafaa basi afanye nini mm-hmm. anafaa ahubirie yule mtu apokee kwaza hukumu chenye alikuwa anafaa ku deserve mm-hmm. then akishahubiria yule mtu na yule sasa mtu arrive kube nilikuwa nimepotea then aingie kwa jia kwa hivyo tunaweza ona nani wamelegea ni wafuasi ama ni walimu wao wenye wamelegea ni, we, ni wenye wanawafunza mm-hmm. walimu wao ndio wamelegea mm-hmm. yeah okay tumeona kama wiki iliyopita tulisherekea uh, jamhuri day na sisi wote wa Kenya tulikuwa na furaha tukisherekea hii siku ambayo ni ya ukombozi wa nchi yetu kutoka kwa kwa wakoloni wa yeah. the same way Tarehe 25 Disemba huwa tunasherekea kuzaliwa kwa mkombozi mkozi wetu. Na je kama tunasherekea kuzaliwa kwa mokozi, kwa nini tusherekee kuzaliwa kwa mokozi na ila hali bado tunajita wenye dhambi? Okay, shida kama vile nime, nimesema ni kwa sababu eh, Bible eh, hope ni Hosea, my people perish because, because of lack of knowledge watu wangu wapotea kwa sababu ya kutojua mm-hmm. na saa zile watu wamejua jia then ile jia inawaelekeza kwa ukweli mm-hmm. kwa sababu hakuna vile waweza mwambia huyu mtu asisherekee ako na right ya kusherekea but kwa yule mwenye amezaliwa mwenye amezaliwa katika ufalme wa Mungu mwenye neno amezaliwa ndani yake huyu mtu hanaga siku kama 25 ya kusherekea huyu mtu ana worship any day kwa sababu ile siku yeye alizaliwa na akaamini ya kwamba akaamini Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zangu mm-hmm. hapo na hapo huyu mtu already ashabadilika na ashabadilika akawa kiube kipya mm-hmm. lakini kama hakuna e, kule kutoamini ndani yake yeye basi ako na siku mm-hmm. lakini jingine ujue hatuwezi tukawa kodeo kwa sababu the book of romans inasema ya kwamba yule mtu anasherekea siku fulani yule mtu ana worship siku fulani <laughs> tusimkemee ama tusimlaumu kwa sababu yeye bado ana worship Mungu wake kwa hivyo ni jia gani ni walimu wenye wanafundisha <laughs> wenye wanawaelekeza <laughs> how do wanafaa waelekeze kulingana na vile biblia inasema kwa sababu kama ni mwokozi kwa sababu Jesus means a savior Yes, is savior wa kila mtu mm-hmm. lakini ni savior wa yule ambaye hana jia mwenye already amepotea mwenye already hana idea yake mm-hmm. ni savior wake 
lakini si savior at kwa sababu mama ama baba ama pasta wangu ama mwenye anakuelekeza kwa sababu yeye sasa ni wa ile dini <laughs> yeye lazima ajitenge kwa sababu the word of god ileleta separation okay ndani ya familia tumeona wakati kama huu tunapo wakati wa kushe, wa sherehe tuseme ni mzimu wa sherehe tumeona familia nyingi zikiingia kwa shida zingine zinaingia kwa deni zingine zinakuwa hazina hata chakula je Yesu alikuja kutuondolea shida zetu alipoaga kufa msarabani alisema imekwisha na kama ilipo alipyo sema imekwisha na wakati huu tunakuta ni wakati wa kusherekea na tunakuta bado shida ziko je unge ndani ya familia kama hizi ambazo zina shida unafikiria kuna Christmas ya ukweli <laughs> okay naweza sema hakuna Christmas ya ukweli kwa sababu Christmas ya ukweli ni saa zile awe baba awe mama awe awe kaka amezaliwa kama amezaliwa basi kuna basi kusherekea kwa sababu in the book of second corinthian chapter 8 and verse 9 yeye alikuwa mungu alikuwa fullness ni mungu na alikuwa ni tajiri alikuwa amejawa na kila kitu mm-hmm. lakini akafanyika masikini mm-hmm. akatoka kwa ile nafasi yake ili afike kwa nafasi yangu mm-hmm. ili mimi nikaweza kupokea ule utajiri mm-hmm. kwa hivyo yule mwenye anahangaika kwa sababu ndani ya neno la Mungu hakuna kupugukiwa kwa sababu ya serving mm-hmm. a living god mm-hmm. hakuna kupugukiwa kwa hiyo yule mtu maana yake ya kupata shida ni kwa sababu haelewi destiny yake ni gani mm-hmm. lakini akielewa nikielewa baba yangu ako na kila kitu mm-hmm. then kila wakati ni kufurahia kila wakati ni kumshukuru mm-hmm. kwa hivyo yule kukosa kushukuru na kukosa kufurahia kama wale wengine mm-hmm. ni kwa sababu ya kitu kimoja kwa sababu yeye haelewi mm-hmm. hajielewi na haelewi ni wa ni wa, ni wa, ni wa gani mm-hmm. kwa sababu farume wa Mungu hakuna kitu kama umaskini kwa sababu yeye alifanyika maskini kwa ajili yetu tufanyike matajiri mm-hmm akafanyika huzuni yetu ili sisi tupate furaha mm-hmm. kwa hivyo ukipata kama kuna kuna maybe kuna mahali kuna huzuni mm-hmm. jua ya kwamba kuna mahali huyu mesaya huyu Jesus Christ maybe unajua the book of Rook anasema hivi saa zile alipata wakati wa, 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 wa yani saa zile wakati ulifika wa kujifungua waliangalia nyumba ya nyumba za wageni zilikuwa zimejaa mm-hmm. lakini akazaliwa mm-hmm. kwa hori ya ngombe mm-hmm. in the mija maana gani lazima withdraw chenye wewe unajua utupilie wazo lako bali na ukubali mwokozi Yesu azaliwe ndani yako mm-hmm. ili kama ulikuwa maybe na na utajiri wa baba yako Abraham aliambiwa toka kwa watu wenu paka hichi nitakayokuonyesha kwa hivyo yule mtu kupata zile shida ni kwa sababu ya kitu kimoja ya kutojielewa mm-hmm. yeah hiyo ndio maana tunaishi kwa shida. Hiyo ndio maana tunaishi kwa shida. Kwa upungufu. Kwa kuishi kwa upungufu mm-hmm. kwa sababu hatujielewi. Mm-hmm. Yeye alikufa kwa ajili, alikaa vibaya kwa ajili yetu. Mm-hmm. Aliteswa ili mimi nisiteswe. Mhm. Asante sana. Okay, tuko na kansela wetu. Ah, uh, pastor. Kwa nini Bible tumeambiwa na mgeni wetu ya kuwa uh, birthday ya Yesu haijaandikwa ndani ya Bible? Kwa nini haikuandikwa? Kwa uh, tunashukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii kuongelea kuhusu uh, Christmas. Mm-hmm. Yes, kama watu wenye dini tofauti tofauti tuko na kuanga na utofauti katika mafikiria. Lakini ninasema mchungaji vile amesema hiyo siku haikupeana kwa Biblia. Kwa sababu hii siku inadhihirisha ile siku Yesu Kristo alizaliwa katika moyo wako huyo moyo katika zizi la ngombe moyo mchafu mm-hmm. wakati Yesu alizaliwa so aingeandikwa kila mtu ana siku yake siku kuu yake and happy day mm-hmm. is christmas hii tunasherekea mara nyingi ndio watu wengi back side wanatoka kwa kweli wanaacha imani na mavu mengi siku ile shetani tunasema hata tunasema hii ni siku ile shetani usherekea saidi kwa sababu <laughs> mavu mengi inafanyika divorce wasichana wetu kupata mimba wafurana wetu kukunywa pombe wakristo wengi kuanguka kuanguka hii siku kwa hivyo tunaweza iangalia kwa maana ila kanika christmas lakini si christmas 
kwa sababu tunaenda hata kinyume na Biblia kwa sababu Biblia hata iko andika. <laughs> kwa hivyo ni kama tunapinga hata Biblia. Mm-hmm. Yeah. The, ikiwa siku hiyo ndiyo siku ya maovu basi tuibadilishe tusihusishe na kuzaliwa kwa mokozi okay. <coughs> mambo yote utendeka kwa wema kwa hivyo kama Mungu ameiachilia ikuwe tu itakuwa kwa sababu kuna wema unaofichwa katika ndani yake mm-hmm. ya, kwa sababu hatuwezi kama tungekuwa na nguvu uweze tungeweza na Mungu ana uwezo wala hakuiweza kuivutilia mbali angalia maandiko yanasema kuna wale watu kuna fiombo Mungu aliumba mm-hmm. za kuonesha ghadhabu yake mm-hmm. kama vile alimfanya farao akatumngumu asiachilie wana wa Israeli kutoka Kanaani kutoka nje ya Misri mm-hmm. hivi hivyo nasema kuna watu wamewafanya mioyo mingumu ili siku ya adhabu aoneshe ghadhabu yake juu yao mm-hmm. kwa vitu zingine zinafanyika kwa mapenzi ya Mungu siku na mapenzi imefichwa ndani ya Mungu okay yeah. umesema siku hii ndio maovu mengi sana yanatendeka sio kama siku ya leo siku ya kawaida. Okay. Uo ni ukweli vile yeah. umesema. Kwa sababu utakuta mwingine amelewa, mwingine amekula hata chenye hajai kula. Uh, unafikiri pasta ni nini kinasababisha mambo kama hayo? Je, ni uovu umezidi siku hiyo kuliko siku zile zingine ama ni nini? Okay. Uh, mwanzo hii siku Mungu ni wa maajabu. Wakati Yesu Kristo alizaliwa alizaliwa wakati kulikuwa na watu wanto mama juzi wise men. Mm-hmm. Na wakati kulikuwa na mfalme anaitwa Herod. Mm-hmm. Timing ya Mungu kila kitu kufanyika katika wakati wake. Mm-hmm. Ya hao watu walikuwa majuzi ama wise men. Watu wengi ufikiri ni walikuwa watatu lakini hawako watatu. Pia hiyo ijaandikwa kwa Biblia. Hawako wa waine. Hawako wa waine, hawako. <laughs> Haijaandikwa pia namba lakini gifts mm-hmm. zile zawadi walipeleka zilikuwa tatu. Zilikuwa tatu. So, kuna watu wa imagine kama zilikuwa zawadi ni tatu kwa hivyo watu walikuwa watu walikuwa tatu. tatu. So kuna watu wengi hata si RAI shule. <laughs> <laughs> kuna watu wa kunishaona swali kama hiyo nikiusoma na niliweka tatu na nikapita lakini nataka tu correct. Hawako watatu kifuata. Bible inasema tusiongeze hata tusipunguze. Mm-hmm. Ya wakati walisikia pia wakati mfalme waliona ile nyota na hii nyota walikuwa najua ni kuonesha mwokozi amezaliwa. Mm-hmm. Waliachana na nyota wakafuata mawazo yao hekima yao. Bible inasema hekima ya yule mwengu ni upumbavu mbele ya Mungu. Mm-hmm. Na kwa sababu kufuata hekima yao walienda state house. Obvious ukisikia kuna rais amezaliwa Kenya tutaenda state house. Mm-hmm. Tukisikia. Mm-hmm. Lakini kama atufuati hekima tunafuata nyota wangefuata promise vile nyota inaongo. Nyota ingewaongoza. Mm-hmm. Na kwa sababu ya hekima yao walienda kwa Herod. Na Herod wakati alisikia kuna mfalme wengine amezaliwa Herod alifadhaika. Hii inaonesha pia sisi hapo ndio point yangu ilikuwa kuonesha kwa nini watu wengi hawajaelewa wakati umefikia miaka umeanza kwa adolescence unaanza ku gain rights. Unaanza kuwa na haki yako. Na sana sana si usema haki yetu wakati lakini hatuna haki. Haki ni ya Mungu. Duniani hakuna mtu akona na haki. Hata sasa hivi kiti chini hapa ni haki ya Mungu. Kukula kutu, kila kitu ni haki ya Mungu. Hakuna mtu akona na haki yote. Mm-hmm. Lakini hatujai jo ndio sababu na wakati mwingine tuna tunapinga tunasema haki yetu. A strike wakati wa strike si na mm-hmm. maandamano. Mm-hmm. Ilianza mbinguni. Ya, wakati <laughs> shetani aliandamana. Kwa hivyo si kitu nzuri mm-hmm. maandamano ni mambo ilianza uh, shetani alianzisha mbinguni. Mm-hmm. So hatuna haki. Wakati mtoto ameanza kupata haki akifika itini 2020 anaanza kwa mfalme wa maisha yake. Kuna mali mtoto hata kwa muvi nyingi kuna Movie niliona jana uh, mtoto anaambia babake sasa mimi utaniongoza tena nimekuwa mtu mzima kumaanisha naweza sasa maisha yangu siguze naweza control maisha lakini nataka niwaambie hatuna mm-hmm. uwezo wa kuongoza maisha yetu yes wazazi wangali wanatufitikisha tunataka sasa Mungu atushikilie hapo pengine lakini badala kushikilia Mungu atushikilie hapo mawazazi wamefikisha mm-hmm. sisi ndio tunaingia tunakuwa wafalme So huyu mfalme Yesu Kristo asiyeza nazaliwa mm-hmm. ndo tunamuitanga Lord. Chochote anasema akuwe Lord. Lakini sorry kusema hivi wa Kristo sisi sana sana wa Kristo wa Kenya hatujai jua Yesu amekuaje Bwana. Bwana tunafikia ni kama Bwana. Kuna wakati bibi yangu anaweza pingana na mimi mm-hmm. lakini Bwana mimi ni mume. Lakini Bwana hawezi kupingana. Imaanisha nili submit, nilinyenyekea, nilijigiza ndani. Chochote anasema hata kama kinaenda kinyume na mawazo yangu. Mm-hmm. Kwa Yesu hakuna anga no 
Kwa Yesu ni ye? Yes. And amen. Akisema dhambi zangu zote aliosha? Yes. Lakini kimwambia lakini Yesu sinaziona. Na masha si Bwana. Bado mimi ni Bwana na yeye ni Bwana. Ni Bwana kwa kinywa. Akisema mtani sifu na kinywa vyenu lakini roho zenu ziko mbali. Ndio wakatio wale wenye hekima ama the wise men wa majuzi kwa sababu ya hekima yao walifanya watoto wengi wawe kama angeenda kwa erode watoto wengi wawe wao kuna wakati mwingine tuko na hekima yetu ya bibi nasema hekima ya mwanadamu ni upumbavu inatuingiza katika shida nyingi kama katika hekima christmas 2025 hiyo ni hekima tu ya mwanadamu sasa zingine inatuingiza katika shida nyingi kama vile umesema sasa kwa sababu kama hii Kenya ishtumia Kenya si mzuri. Kuna mtu anaidisist anaambia bwana yake lazima niende nyumbani. Na unaenda nyumbani kabisa unakosa fair kurudi hata nyumbani. Mm-hmm. Ni Nairobi. Mm-hmm. Unakuta pia kazi ulipoteza. Sasa zingine uliinsist unataka unuliwe nguo. Na yeye mzana za kuambia nitakunulia nguo watoto wataenda shule. Hakuna shida. So kuna shida nyingi shetani work. Might hata kwa Christians wenyewe. Unakuta kuna mpangilio si kulienda aji kulikafanyika nenda rudi na kelele nyingi mikusuka suko accidents na kuwa nyingi shetani hupata nafasi wakati huo kama wa Kenya jamii tungeza kuona tungeza kubandisha mawazo yetu ni kwa wakati kama huu ni wakati wetu ni sisi wote tunapatikana kanisani alafu januari ikifika tunaweza kwa sasa tuike another day twende nyumbani tutembelee tutembelee wazazi ni siku tutataka wachungaji tukae na tusikize neno la Mungu tujue Yesu vile alizaliwa vile aliosha dhambi zetu zote vile tunavaa tukane mawazo yetu akwe kama vile mchungaji amesema tukue empty ndio Yesu akwe bwana akisema ilikwisha ilikwisha hata kama anaona iko kwisha amekuwa bwana mhm amen na swali ulikuwa umeuliza mbona watu wengi wako na dhambi Yesu alikufia kila mtu lakini kama vile mchungaji amesema yule ataamini hiyo kofu ni ya kila mtu kila kabira kila mtu aliokolewa na Yesu Kristo lakini nani ataamini nani Yesu atakuwa bwana bible inasema imani ni kuwa na uhakika na kitu uone watu wanangojea haoni hana dhambi ndio aseme sina dhambi ngo <laughs> hakuna siku utaona una dhambi lazima imani ndio kwa kusikia si kuona lazima tusimeme masikio na kusikia neno la Mungu si maneno mengine ni Mungu anasema nini karibani likwisha lakini kama nikakuona tutaona dhambi zetu mpaka kifo. Maana bila kasema Joana 9:39 na 9 mpaka 41. Kwa sababu mnasema mnaona kama mngekuwa pipofu, amngekuwa na dhambi. Lakini kwa sababu mnasema mnaona dhambi zenu zinakaa. Aone ole wangu zangu zisioni. Zangu zako zioni. Zangu kwa sababu mimi sifuati macho na fuata kwa sababu nasema tutembee kwa imani. Tutembee kwa 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 kuona. Asante sana. Uh, Joseph tumesikia vile mchungaji amesema wakati wa Disemba tunastahili kuwa kanisani tukijaribu tuki, tukifanya nini Kifunzo. tukisikiza neno tukifunzwa neno je una wale wanakufuata wao wataenda nyumbani ama mumepanga aje ni mikakati gani kanisa zina, inastahili kufuata tufuate mchungaji ama una jambo lingine tofauti okay kama vile mchungaji amesema tunafaa yani kanisa yani Yesu akwe bwana wa kanisa yani kanisa isubmit kwake lakini si Yesu asubmit kwetu sisi tusubmit kwake kwa sababu unajua shida moja ina inakuwa ndani ya ndani ya mwanadamu ni, ni moja kwa sababu mimi sitaki kuelekezwa na hiyo ndio shida ilitokea in the garden of eden saa zile Mungu alimwambia hivi Adam kuwa tu unasikiza kutoka kwangu mm-hmm. but ukisoma chapter 3 and verse 10 and 11 11 nasemaga hivi okay 10 nasemaga nalisikia sauti yako nikaogopa lakini verse 11 who told you that you are naked kama kanisa ingekuwa tu inasikiza kutoka kwa FM moja FM moja kwa Mungu peke yake. Kwa sababu ukisikiza kutoka mahali pengine. Kwa hivyo kanisa kuliko yani kwenda Christmas, well and good kusherekea, but sana sana wenye wana, wenye wanahubiri ijiri ya kweli, wanafaa Christmas ikuwe ni kukula more the word of God. Kwa sababu the more utakula more the word of God, the more 
utajiepushana na mambo ya dunia hii lakini ya dunia hii kama hakuna kukura neno lake Mwenyezi Mungu hauwezi ukaepuka kwa imabo ya dunia Adam aliaguka kwa sababu ya kitu kimoja kwa sababu aliyodoka kwa source mahali alikuwa amezoea kusikiza akaenda kwa source ingine akasikiza na yule mahali alienda kusikiza aka make sure amepada begu kwa hivyo akaweka spirit of fear kwa hivyo kwa hii christmas wale wote wanaenda kusherekea kama tu wagetenga hii nafasi wahubiri ijiri ya kweli wakijua ya kwamba dhabi zetu na uasi wetu tuliodoroa pale Calvary kwa sababu Joseph jana nilikuwa nafundisha fellowship fellowship Joseph saa zile yeye alipata wana wake wawili yeye aliwapatia majina akimaanisha kwa sababu alikuwa na ule uchungu wa moyo kwa sababu ya kuuzwa na brada zake lakini mtoto wake wa kwanza alimuita Manase mini to forget then Ephraim fruitful yani kumaanisha yani yale yote mlikusudia kunifanya Mungu naye akapindua kwa sababu ya siku kama ya leo ili mimi nimrishe na sisi tuliona kama ya kwamba Yesu ali, ali yani alikuwa ameachwa na Mungu kama aliteswa sana lakini aliteswa kwa ajili yetu ili sisi tuwe haki mbele yake Mwenyezi Mungu uh, we are going to take a short break and we shall resume stay tuned Welcome back. Our topic of today is True Christmas. Our SMS line is 21144. We've been listening from our guests and from our pastor. We are talking about Christmas. What is true Christmas? Does it mean that we have to celebrate by eating, drinking, having fun, or should it be in another way? That is why we are discussing about true Christmas. What do you understand by Christmas? Is it really the birth of Jesus Christ? Was he born on the 25th of December? We have our pastor who is going to guide us through this good book and clearly teach us what is true Christmas and why do everybody confess that I'm a sinner, I'm a saved sinner. After Christmas, should be there a sinner in this world? Listen to this. Karibu pastor. Well, uh, uh, some, like, I want to read one scripture from the book of Acts chapter 27. Sir. Uh, verse uh, that's verse 11. The Bible says nevertheless the centurion believed the master and the owner of the ship more than the two things which were spoken by Paul. Tarudia tena. Nevertheless the centurion believed the master of the owner of the ship and the owner of the ship more than the things which were spoken by Paul. Uh, ini andidi, you know the story very well. Mm -hmm. Ni andidi wakati wa Paulo walikuwa wamefungwa. Then kulikuwa na huyo mkubwa alikuwa anaitwa wa banti ya walikuwa me walikuwa pamoja alikuwa anaitwa oh, okay nitasoma mstari mwingine mmoja uh, mstari wa 3 27:3 and the next day we are attached to Sinton and Julius constantly entreated Paul and gave him liberty to go and to his friends to refresh himself yes walikuwa natoka uh, Italy wanapelekwa mahali fulani walikuwa naamishwa then alipewa mikononi Paulo na wafungu wale wengine walikuwa under one captain alikuwa anaitwa si captain alikuwa ni Akida alikuwa ni yes kind of msimamizi wao alikuwa anaitwa Julius ni kwa nini hii iliandikwa kwa Biblia ndio nataka niuulize Christmas ya ukweli ni nini yes hata sisi wachungaji kuna wakati si ushindwa na washirika wetu wanasikia sauti ya dunia zaidi kuliko sauti ya wachungaji pia kwa sababu si sema ni wote wanatutii hata wakati huo hata washirika wangu kwa mfano wakati huo mkiangalia vizuri Julius alijua Paul na kamuamini hata mkisoma vizuri Bible inasema wakati Paul alikuwa anaongea alikuwa anafurahisha moyo wa Julius kwa hivyo wakati walifika mahali fulani alipea Jul, uh, Paul freedom hata kama Paul ni mfungwa akamwambia ndio tembelee alikuwa trusty yes kukienda to every prison ukienda kamiti uh, jela yote unakutanga the those guys they wear blue blue uh, whatever uniform mm -hmm. then wanaitwa trusty wanaitangwa trusty anaweza anaweza tumwa nje haizi toroka 
Kwa serikali wangeme muamina yesu roka. For sure. Mm-hmm. Najua. Kwa sababu nimekua jela. Hata nimekua nikiubiri jela. So Paul alikuwa hivo. Alikuwa naachiliwa. Mkiona Julius alimuachilia. Akaenda kutembelea marafiki zake. Mm-hmm. Lakini kuna zamu ilifika. Walikuwa nataka kuondoka. Paul akasema musiondoke kwa sababu naona. Paul alikuwa ni mtumishi wa mungu. Akasema naona watakuwa na atari. Wakiondoka kutakuwa na atari. For sure. Lakini Bible nasema captain na wanye ekima, wala wana ekima ya indumia. Yes, wakasema hapana, sahi upepo inafuwa kuenaenda hivi. Kuna vilo wali usema kulingana vilo najua. Mm-hmm. Then Bible nasema the centurion, akasikiza sauti ya na otha. Mm-hmm. Kuliko, kap, akasikiza captain vizuri, saidi ya paulo, mele maneno wa paulo. Yes, kuna wakati nasikiza sauti natoka kwa dunia, kuliko sauti ya kanisa na wachungaji. Mm-hmm. Yes, juu yangu kuna wachungaji. Kuna wakati wananiambia saa hii usitwavel. Kutakuwa na semina ama endo kaubiri mahali fulani ama enda kwa mkutano fulani. Lakini nasema ah kama ni hivyo afadhali kanisa ikae ama niende kanisa ingine. Kwa sababu gani na hiyo moyo? Kwa sababu sauti ile inatoka ndani yangu ile inaonesha ina Mali nataka wakati lutu alinua macho akaona Sodom na Gomu. Baibu nasema alichagua mali tambarare. Tambarare ni mali hakuna shida. Mali mwili wangu kwa comfort. Si katika milimani kana inji ya milima na mabonde. Mm-hmm. Alichagua hiyo inji tambarare. Mwili wetu. Baibu nasema wale wa mwilili hawaezi kampeleza nani? Mungu. So kuna wakati tunasikia sauti yetu inatoka ndani. Nimesema sisi ni falume erodi. Kuna ile si hapo uh, umwezi niambia. Hapo nisha amua, nisha amua. Mm-hmm. Mutu wana sema hivo ni mjinga. Ni pumbafu. Mungu ndio final. Mungu amesema nje. Ama mungu hakusema. So siyezi sema hata sisi wachungaji, walimu. Yes, tunavaa tuwafunze. Lakini kuna kati mungina hata ukiangalia. Niki wafunza hii ukweli, wanitapoteza wote. Wanaeza enda takanisa ingini. <laughs> Nikweli. Yeah. Na kisa zingini kwa sababu ya hivo. Tunataka kuprotekti wa shirika tunawambia tunawape mbeleza. Lakini sasa hii tunavatu wambia ukweli kama na athani. Mm-hmm. Kama Yesu Kristo pia. Mukitaka kuenda muende. Hata ni wengi walirudi nyumu wakati wa Yesu Kristo. Lakini sasa hii natuna hiyo imani mm-hmm. ya ku waende waende. Hello. Hello. Kuna wakati tunasikia sauti. Sauti natoka ndani yetu kuliko sauti ya neno la mungu na kanisa na mchungaji. Mm-hmm. Ya nasema hata sasa hii mchungaji za kukelekeza jambo ukwe adui. Kwa mfano saizi wa shirika wa kanisa yetu. Watu wameambiwa siende nyumbani kuna service. Baada kudhuria service, mandi wa travel. Lakini kuna wale awaisiki yeo sauti. Sauti ya mawazo yao ni kubwa. All ndiyo master. Atika mba nasema nga yesu ni buwana. Baibu nasema kanisa ni mwili wa kristo. Amen. Amen. Ya, sister Ruth siku kama toho taenda nyumbani. Ukenda nyumbani. <laughs> na maanisha kama mchungaji wako amekuambia usiende Yesu sema Yesu ni bwana sema wewe ndio bwana mimi ndio bwana amen amen baba tusikie sauti baada ya kusikia tukizaliwa Yesu wa Christmas tukisalibiti katika kanisa tusikie message ya kanisa ni vizuri tuende nyumbani saa kama tumebarikiwa na kanisa na wachungaji mm-hmm. lakini kuna wale washatangulia mm-hmm. hata kama wanasema mwadhani mwata tuta tuta tutahudumu uko nyumbani kanisa ya nyumbani mm-hmm. na Nairobi si kanisa Hata nikuwa nasema inzatha. Kama ingeze kana, wakati ule, watu wanaenda nyumbani. Watu wangekua na kuja na unaleta watu wa nyumbani, kanisa yako wa Nairobi. Mm-hmm. Fia itakuwa juu. Itakuwa chini. chini. Na wakati wanaenda sasa watu wana, wakitu uli kuna wano, na, no, tunaenda sasa nyumbani. Opposite. At mm-hmm. least tunazawa tufikirie. Mbona tunasikia mambo ya salga, mambo ya, baka tunapeleka maombi yuko. Baka saisi imeleta shida nyi, ni kwa sabu ya hii Christmas. Ni hii Christmas. Na tuwezi ona ni kwa nini Christmas. Wa Kristo, Kenya ni inja ya kikristo. Lakini kuna jamba moja ni kwa taa kuongea kusu kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Mm-hmm. Kama miambu mili vyo sema, sana sana Kenya tunaza kwa tuko kanisani, tuko kwa dini. Tumekua watu wa dini. Mm-hmm. Watu wa dini ni wale watu wanaamini yes, Yesu aliosha dhambi zao lakini si zote. Sili, walibakishia, aliwabakishia. Mm-hmm. Hata kama kwa mkinyo anasema yes, aliosha dhambi zangu zote. Afikiri, kiumakini, ni desturi tu ya kusema. Mm-hmm. Hako jaya ujua, afikiri ki, haini neno, haijaingia kwa moyo. Haijai kuwa ni imani. 
Yeah, kama Yesu aliosha dhambi zangu hata kabla nizaliwe. Mm-hmm. Ina maanisha dhambi zangu hata za kesho sijui hata saa hizi sijui dhambi zangu ni ngapi mpaka jioni. Lakini alisijua hata kabla nizaliwe. Na akasema aliziosha, alisamea msarabani, nilisapata msamaa. Mm-hmm. Ngisoma Luka 1:77, Luke chapter 1 verse 77. Inasema mkawajulishe watu wangu wokovu. Mm-hmm. Kwa njia ya msamaa wa dhambi. Wokovu ni kujua kusamea wa dhambi. Kama ushirika wako ama washirika wangu wajasamea bado dhambi, mm-hmm. sijawafundisha wokovu. Ni mafundisha tu desturi ya kanisa. Ya dhambi zile zimepita ndio hizo nasamewa. Wana wa Israeli wakati walikuwa kitambo wakitenda dhambi. Mm-hmm. Sisi wenda kuomba msamaa, lakini Mungu alituambia tutubu. Lakini sisi badala kutubu si waomba msamaa. Na Mungu asikii maombi ya mwenye dhambi, hata si ndio yeye tunaimba. Maombi ya mwenye dhambi ni kelele. Madam. Mm-hmm. So, badala atujui repent. We just ask for forgiveness. Kizungu inasema repent. Hai kusema ask for. Mungu alitu, Yesu alisema repent and believe the gospel. Repent and believe the gospel. If sure we have repented, tungekuwa holy. Tungekuwa Yohana mtakatifu, Luka mtakatifu, Ruthu mtakatifu, Derek mtakatifu. Like we don't repent. We ask for forgiveness. Na hii asking for forgiveness inaoshanga ile dhambi ni kwa nimetenda. Kumaanisha nitaomba msamaha tena ile ya kesho kesho kutwa. Kumaanisha hii inakuja bado ijasamewa. Kumaanisha tuko kwa system gani? Utasoma hiyo kitabu kama utaniruhusu. Ni moja tu Hebrews one scripture. Mm-hmm. Hebrews chapter 10. Waibrania 10. Hebrews chapter 10 verse verse 2. Verse 1 and 2. For the law having the shadow of good things to come and not the very image of the things can never can never with those sacrifice which they have offered year by year continually make the comers unto they are unto perfect why for then would they not have ceased to be offered because that the worshipers once punched should have a no more conscience of sins but in those sacrifice there is the remembrance again meant for sins every year look here he mstari ukiangalia kwa makini nasema hivi Hile ilikuwa, mungu alikuambia wana wa Israeli mkitenda dhambi kivunja Leviticus chapter 4 verse 7 nasema wakati mtu ametenda dhambi Leviticus chapter 4 verse 27 mm-hmm. na ajulishwe hiyo dhambi haf mungu akutupatia ruhusa ya kwenda kwa mungu mungu ni samee mkangalia bibi nasema alikuwa analeta mbuzi mke mkamilifu ana madoa anaekelea mkono kumaanisha dhambi zangu nimepitisha zimeika kichwa huyu ndo amebeba mbuzi na mshahara wa dhambi ni mauti anachinja lakini hii haikumfanya perfect. Hii kwa sababu haikuosha dhambi ile itatenda next second. Ina maana hii mbuzi akishatosamewa dhambi hii mbuzi kupitia hii mbuzi, akienda nyumbani akutana na mtu apigane ama um, tena atarudia mbuzi mwingine. Mm-hmm. Ile maombi sahihi ile Ukristo ila wokovu tuko naye iko hivyo kama siku za hiezi kukufanya mkamilifu. Mm-hmm. Kwa hivyo iko na hii nimeombea leo kama nimetubu dhambi za leo na Mungu hata kama tuseme amesikia maombi although asikii maombi ya mwenye dhambi amenisamea hii za leo then ile inakuja another second bado sijasamewa mm-hmm. na dunia hii hakuna mtu sema Mungu nisamee Mungu nisamee Mungu nisamee hakuna hata ukikula miwa Mungu nisamee hakuna mtu ukikula ugali Mungu nisamee ni saa zingine jioni basi kama ni hivyo natakuja kama mwizi na nasema akikupata na tone la dhambi utaachwa basi hii wokovu si wokovu kamili hii ni wokovu wa matendo yako hii sile ya Yesu Kristo yes. even though tunasema Yesu alikufa kaosha dhambi Yesu akuosha dhambi zetu ni tabia zetu zinaosha dhambi na sisi ndio tunaimba katika ile wimbo tunaimba sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha ni sisi tunaimba hivyo wema wetu uoshi dhambi tunajaribu kwa wema kujizoea kutenda dhambi tukue wema ndio wokovu wetu si wema wokovu wetu ulifanywa na damu ya Yesu ulifanywa msarabani yes. Ndio mnaona yule mwizi msarabani siku ile aliambiwa leo itakuwa pamoja paradiso Yesu alikuwa na kufia dhambi za huo mwizi siku hiyo. Hakutoa sadaka, hakutoa pepo, hata hakubatizo, lakini mtamuona, huo mwizi mtamuona. Kwa bibuni. Amen. Amen. Kuokoka ni nini? Kuokoka ni hii. Watu wajaelewa kabla Bible inasema kupitia Romans 5 Romans 5:18 kwa sababu ya kosa mtu mmoja watu wote waliokomea adhabu mm-hmm. kosa la mtu mmoja 
Sin came into the world through one. Not sins, sin. Dhambi iliingia ulimwenguni kupitia mtu mmoja. Na kwa dhambi hii ikaleta mauti. Na kwa hivyo mauti kawafikia watu wote. Kwa sababu wote Kiswahili imeandika vibaya kwa sababu wote walifanya. Kizungu inasema for all have sinned. Kikuu inasema ikuiko all the nime nime hitiri. Nime hitiri. Nime nime hitiri. Eh nime hitiri. That's past. Yeah. Kikamba alisema nime kia. Si sai. Kwa sisi watu tunatubuile dhambi tunatenda. Lakini kuna ile Mungu anasema ileta mauti. Kuna dhambi ya mauti na kuna dhambi si ya mauti. Hile tulitendewa, tulifanywa wenye dhambi. Hata hiyo Warumi 5:10 na 19 inasema by the disobedience of one we were meant meant sinners. Nimefanyika mwe. Na Daudi akatambua hivi. Ni watu wachache watapita nje ya nyembamba. Kwa sababu ni watu wachache wanaweza gundua hii dhambi moja ambao hata akiwa tumboni ya mamake alikuwa naye. Daudi akusema Mungu nisamee nimelala na bibi yao ya mtu nimeua bwanake alisema bana nikiwa hata tumboni mama ulinijua nilikuwa mwenye dhambi hiyo yeah. dhambi ndio ya mauti na hiyo dhambi mkisoma John 1:29 siku ya pili Yohana kamuona Yesu Kristo anakuja kwake na akasema tazama mwana kondoa Mungu mm-hmm. kama leo wa Kenya wote Wanaweza kuona tazama mwana wa kondoa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu akusema za ile dhambi ya jahanam ile dhambi ya mauti ilikuwa ilipo mauti Yesu alichukua na kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti hii dhambi leta mauti lazima ilipo mauti ituachilie Yesu akaenda na hiyo dhambi msarabani na pale msarabani ile dhambi ikalipwa mauti na Yesu kabla ya kufa akatuambia imekwisha na sisi ndio tunaimba pale kalivali yote yalikwisha na sisi tunaanza kuomba riba baba baba shikara bobo Mungu mimi ni mwenye dhambi na wewe ndio umeimba kwamba pale kalivali ilikwisha kama ilikwisha amini ilikwisha kwa hiyo imani imekwisha usijiangalie sikiza Yesu anakuambia yeye ndio bwana Yesu atakuwa bwana kutoka siku hiyo na hiyo ndio Christmas ya ukweli kuna mambo ya pili Bible nasema warumi tano warumi tano tatu kabla sheria kuja dhambi ilikuwa mbo ulimwenguni yeah. kwa sababu dhambi ilikuja na Adam sheria ilikuja na Musa mm. kwa hivyo kabla Musa akuje dhambi ilikuwa ishatangulia mm. watu wengi tunafikiria hivi tuko na dhambi kwa sababu tunavunja sheria na sisi nikawalaumu hata mimi nilijua kwa sababu ile dini nimezaliwa mm-hmm. ili tufundisha ukikuwa na tabia mbaya ukitukana nao utaenda jahanamu ukikuwa na tabia nzuri. Kwa hivyo wokovu wetu automatically naturally tukajua ni tabia ze ni vitendo. Lati, kama ni vitendo hakuna haja Yesu akufe. Hata Bible inasema kama kuna sheria ingetufanya tuende mbinguni Yesu alikufa bure. Yeah. Hata hiyo sheria nataka na, kwa, watu wengi ni watu wachache kwetu taingia mbinguni. Mimi nikiwa mmoja wao. Siringi <laughs> nataka kusema siwi pastor siku kila mtu anajua imani yake. Ni kweli? Yeah. Bible inasema hivi kwa maana Kristo I will read this one last one Romans chapter Roman chapter 10 Warumi kumi, mstari wa 4 Yeah Romans 10 Bwana ifunguke kile Yeah Romans 10 verse 4 For Christ is the end of the law. for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth Kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria hili kila haaminie haesabiwe haki. Nikiwa kwa sheria, sheria inaniambia tenda matendo, siwezi kuwa mwenye haki. That's why today Sodom na Gomora Mungu alikuwa anatafuta watu kumi wenye haki walikosekana. Watu walikuwa anatafuta haki kupitia sheria. Sheria ipei mtu haki. Matendo yangu haiwezi nifanye. Mungu alisema hakuna mtu atendaye mema hata mmoja. Kwa sheria, kwa matendo ya sheria siwezi kuwa mwenye haki. Kwa hivyo hata ile sheria nilikuwa navunja najiita mwenye dhambi Kristo akaifisha kama watu wasomi wa Biblia najua vizuri katika kiti cha rehema ukiingia katika hema takatifu katika ukienda mahali pa takatifu papa takatifu the most holy place kulikuwa na kiti cha rehema mahali Mungu alisema tuku na kama wakenya wote tunaweza kutana katika hiyo kiti tunaweza kuwa wenye haki amen mkiangalia hiyo kiti cha rehema ukiinua tu hiyo kiti utakuta sanduku la sheria sheria ilifunikwa na rehema Ndio sheria isikaje sheria ikafunuliwa kila mtu hapa ni mwenye dhambi mm-hmm. lakini sheria Mungu akafunika na rehema zake 
Kwa hivyo tukutana na Mungu, tutafaa kutana na Mungu katika rehema. Mm-hmm. Na hiyo rehema ilipatikana ndani ya Yesu Kristo. Kwamba dhambi zetu zote hata ile sheria, Yesu alitukatia tiketi mbili. Ile sheria nilikuwa navunja na jita mwenye dhambi. Yesu akasema, "Mimi ndio mwisho wa sheria. Ndio mimi Derek niitwe mwenye haki." Mm-hmm. Na ile dhambi ya Adani ilifanywa mwenye dhambi kupitia Adam. Hiyo dhambi ilikuwa inanipeleka Jahanam. Pia Yesu akaenda nayo msalabani. Akasema imekwisha damu yake kaniosha. Nime nje na ndani ni mimi ni mweupe kama theruj. Sisembei kwa vujiona ni nje na ndani niko kama nguo ya yule ya pasta hapa hivi. Amen. 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 Kule mtu ako na hii imani, huyu mtu hata akiselebrate leo Christmas ana haki. Hako na haki. Amen. Na hizi ingia kwa majaribu atahubiria wengine. Amen. Sana. Tumeelewana pasta. Yeah. Sasa naomba niniambie dakika tumebakisha mbili na kupatia moja na huu nusu utupatie neno la mwisho kupitia ile kamera utuambie uh, Merry Christmas na who should celebrate Christmas sababu tumegundua sio wote wanastahili ku celebrate Christmas especially kama unajiita mwenye dhambi okay kama vile pasta amesema na mimi sitaki nitoe ama niongezee ile kitu tu nitasema kama Yesu alisema imekwisha pale msalabani in the book of John 19 and verse 30 na akakata roho wewe usiamini yani wewe usichukulie kana ya kwamba kuna kitu kingine ilibaki alafu jambo lingine sasa ya mwisho e, saa zile umesimama wacha kuangalia kusimama kwako angalia mwenye amefanya usimame na huyo die alitufanya watakatifu mara moja na ya kutosha hakuna kitu kingine yaweza kukufanya ati ukue wewe ni mtakatifu kama si Yesu mkuwe na wakati mkuwe na merry christmas and happy new year imejawa na rehema zake Mwenyezi Mungu na tupatane hapo in 2018 kama ukijua ya kwamba in the book of john chapter 1 and verse 17 sheria ilikuja na moses but Grace and truth came with Jesus. Thank you bless. Thank you so much. Pastor, your parting shot. Yeah. Nataka niambie uh, wale wanasikiza leo hii kwamba watoke katika ile kusamewa kila siku waingie katika msamaa wa milele eternal forgiveness. Wakati wa Israeli walikuwa nasamewa mwaka mzima, dhambi za mwaka mzima once. Na Yesu akaleta milele toke katika ya kusamewa kila siku kwa sababu Mungu asikisimu wa mtoto tuingie katika ile ya Yesu Kristo msalabani dhambi zetu zote zilikwisha lakini kwa hiyo imani tu ya Yesu Kristo itatupeleka mbinguni amen thank you so much asante mchungaji tumeshukuru Karibu. na we wish you all the merry christmas the happy new year fikishia washirika wako yeah. and uh, by the grace of god tukutane next year 2018 to say happy new year to our viewers thank you pastor i'm very sure kila alien askiwa mesikia na hastahili kuambiwa tena kwa sababu heaven is real and hell is real as the book of hebrews 10:17 says and your sins and your iniquities i will remember no more verse 18 inasema kupitia kwa hiyo sacrifice ambayo ilitolewa there is no more other sacrifice to be offered for our sins dhabihu ilitolewa mara moja ya kutosha ambayo ilikuwa mwana wa Yesu mwana wa Mungu Yesu Kristo alipokufa msarabani dhambi zetu uasi wetu uliishia hapo usidanganyike na kuwa ukitubu ukifast ukifanya chochote kile unaosha dhambi zako hiyo yote ni kazi ya bure yote iliisha pale msarabani ukiamini tu hiyo tutakutana mbinguni chungu cha jamii aired every day monday to friday at 11 am have a merry merry christmas and a happy new year 2018 god bless you